Salut les amis, ça fait un bail qu'on s'est pas vu, ça fait un mois je crois exactement et, euh, et vous nous avez énormément manqué. Et si on n'était pas là, c'est parce que, pas parce qu'on s'est tourné les pouces, mais c'est plutôt l'inverse. On a recruté du monde, on a agrandi l'équipe, on a Nasfan, Avner, Ousmane qui nous ont rejoints euh, pour renforcer la 3D, la data, le, la relation client pour vous, pour faire vos projets. Et, euh, et du coup, tout ça, ça a pris du temps et de l'énergie. Et on a aussi bossé sur un projet, euh, et c'est pour ça que je suis là en train de vous parler aussi, sur un projet qui me tenait personnellement à cœur et qui nous tenait à toute l'équipe à cœur, de pouvoir partager avec vous, pour vous, euh, au lieu de vous donner euh, des infos ponctuelles sur des questions que vous nous posez, euh, durant euh, bah, à la fin dans les commentaires, dans les vidéos, c'est d'avoir des vraies réponses à vos questions et de connaître, d'avoir la maîtrise de la science, du son, de l'image, du wifi, tout ça, et de pouvoir répondre vous-même à vos propres questions. Donc on a créé une plateforme pour ça, ça s'appelle la VCP Academy. Je vous laisse aller voir à la fin de cette vidéo, on vous mettra le lien. Et, euh, et pour l'instant, bah, c'était juste pour vous donner un petit coucou. On est juste, euh, on est deux, deux jours avant euh, le lancement de, de, de la vidéo que vous allez voir. On est à Vauche, on est juste à côté de Saint-Etienne. Polo est là. Polo, t'es là Tu dis bonjour là. Voilà. Marwan, t'es là Salut. Et voilà, on est tous là. Et, euh, et voilà, donc merci infiniment de nous suivre et de, 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 de tous vos messages. Ça nous a fait super plaisir lundi euh, suite au teaser. Et, et puis voilà, on se retrouve très très vite bah, la semaine prochaine avec une prochaine vidéo. Et maintenant pour euh, la vidéo du vendredi. Allez, bye Salut à tous les amis. Aujourd'hui, c'est une installation exceptionnel qu'on vous propose puisque c'est une installation en salle dédiée vous avez été nombreux à nous la demander on avait déjà fait une chez Laurent je pense qu'elle a déjà été diffusée mais là on va vraiment la construire de bout en bout on est sur une installation euh, somme toute simple sur une surface qui n'est pas, pas, pas immense on va le voir tout de suite mais on va vraiment tout faire du début à la fin c'est à dire on va, on va construire le placo l'isolation on ne va pas faire de l'isolation phonique je vous le dis tout de suite euh, complète on va avoir une belle pièce bien traité acoustiquement, convenablement pour avoir une belle installation. Le truc particulier aussi, c'est qu'on sort de notre zone de confort, on n'utilise pas nos propres produits, euh, c'est chose normalement qu'on qu ne fait pas, mais j'ai accepté avec Augustin de faire une exception, puisque euh, bah, il y avait une partie du matériel, il m'a dit « Sacha, ça me ferait vraiment plaisir qu'on puisse utiliser votre écran de projection, le, le vidéoprojecteur, le 590. » J'ai dit « Ok, on va faire ça, on filme cette installation de bout en bout pour vous, et, euh, et on va utiliser un amplificateur Onkyo, j'en ai jamais utilisé, ou enfin, vous pratiquez, vous ça fait très longtemps, donc on va, on va le configurer ensemble. On va faire, euh, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre On va utiliser des enceintes qui ne sont pas intégrées, parce que souvent on me le demandait aussi, Sacha, est-ce que tu fais des enceintes pas, pas encastrées On en fait, on peut les faire, et là, celles-ci ne sont pas les nôtres, c'est des jameaux euh, qui datent, euh, ils ont quelques années, mais ce sont des bonnes enceintes. Donc on va installer ça et, et, et rajouter nos enceintes en Atmos, les DI8R pour le, pour le son Atmos. C'est parti, vous me suivez, venez voir. Augustin est responsable informatique dans un grand groupe de télécommunications par satellite. Véritable papa geek, il a fait évoluer son installation au cinéma alors qu'il était encore en appartement. Il a toujours rêvé d'enfin pouvoir profiter d'une véritable salle dédiée pour passer des moments avec sa femme et ses enfants. Pour l'heure, voilà ce qu'on a prévu de réaliser pour cette salle au cinéma dédiée. Alors comme on part d'une feuille blanche, on va d'abord créer toutes les cloisons en placo avec une isolation en laine de roche. Ensuite, on va poser une moquette épaisse au sol. Sur les murs, on pose le tissu tendu avec en dessous le molleton acoustique. Ça va permettre de réduire les réverbérations dans la pièce pour obtenir une écoute optimale avec un design épuré. Notre écran de projection Headframe avec sa toile transsonore pour une transmission optimale du son sera fixée au mur. Devant les enceintes frontales, les 4 enceintes D8R intégrées au plafond donneront le relief au système d'enceintes 7.1 déjà existant pour les contenus Atmos. Et finalement, l'incroyable 590ES de chez Sony qui sera positionné discrètement au plafond en fond de salle. Bon, le délai prévu est de 5 jours pour faire l'ensemble du travail, autant vous dire qu'il va falloir faire vite et bien, surtout qu'au départ, l'installation était prévue simplement en mur placo avec des panneaux acoustiques. Mais cette finition en tissu tendu est exceptionnelle et l'acoustique est incroyable aussi, alors on vous en fait profiter, c'est parti
Alors cette installation, comme vous savez, elle est particulière et donc on a ici deux jours qu'on a prévu pour faire le montage des cloisons. Donc euh, là, il y a la fine équipe qui est derrière, qui est en train de monter avec euh, donc Mohamed qui, qui gère, qui gère l'équipe pour le, pour le travaux. Donc euh, fixation des rails maintenant. Euh, Marwan fixe les, fixe les, 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 les gaines. Alors, regardez voir. Donc les gaines. On va partir d'ici, on aura la baie technique enfin, ou un meuble technique. On n'a pas prévu une baie euh, pour, pour cette installation, mais il y aura un meuble technique que euh, Gustave va installer. Et, euh, et en gros, l'idée, c'est que vous voyez, toutes les gaines partent. Et ça, c'est des trucs essentiels. Si vous faites ce type d'installation chez vous, enfin, c'est du bon sens, hein, c'est une installation électrique pour, à ce niveau-là. Donc, on va passer toutes les gaines à un, à un endroit centralisé pour atteindre à chaque fois chaque, chaque enceinte. Donc, on va faire le tour, on va passer dans le plafond. Et euh, voilà. Qu'est-ce qu'on est que, qu est qu va avoir oui. comme gaine là qu'on va passer Dis-moi. On va avoir des gaines de 16 pour les câbles audio oui. de 4 mm. Oui. Et des gaines de 20 pour les deux câbles RCA. Ok. Des, des qui sont de basse. Euh, on va avoir deux peut-être de qui sont. 32 mm pour le câble HDMI. Ok. Et euh, d'autres gaines pour les câbles, les, les câbles d'enceinte Atmos. Et le vidéoprojecteur, du coup, il est fixé là. Et là, on va avoir une gaine, on fait la gaine de 40. C'est ça, la gaine de 40 non, Gaine de 32, t'as dit 32, 32 Parce que ça ne peut pas passer. Distance, elle est, elle est, elle est, elle est courte. Pas, elle okay. est, voilà, elle est pas. Donc, sur une courte distance, c'est un truc que je ne savais pas. Courte distance, 32 mm, ça suffit. Et, euh, et on sera bien. De toute façon, on est juste ici. Pas besoin d'une grande longueur de câble. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais, je vais t'aider à passer les gaines, c'est ça Tu veux ouais, que je t'aide Je tire. Ah, voilà, je vais faire quelque chose enfin. La Marouane vient de me demander où est-ce qu'on mettait le caisson de basse. Alors comme il y en a peut-être deux qui seront installés, Augustin a dit qu'il voulait peut-être en acheter un deuxième, mais je ne maîtrise pas bien, j'ai regardé les enceintes, comment ont été faites ces enceintes, les jameaux, les, les enceintes du 7.1 qu'on va faire, mais le caisson de basse, je n'ai pas regardé. Donc il euh, euh, faut vraiment qu'on vérifie la hauteur et qu'on regarde l'emplacement idéal pour ce caisson. Il y a la question acoustique, mais aussi la question du design. C'est-à-dire que là, on a un écran de 3 mètres, on a un mur qui fait combien, ça quelle, combien la largeur, euh, Momo <rire> 4,44. Donc euh, l'idée c'est de ne pas se décentrer, mais si alors si on remet le caisson là et que le caisson passe devant la toile, ça n'ira pas. Hein. Donc euh, euh, l'idée c'est de le mettre là au départ, mais peut-être qu'on le mettra à l'arrière là-bas, ce sera peut-être plus sensé pour que pour pas que ça. Pour, parce que c'était ce que je faisais juste avant. Je mesurais la hauteur de la toile, ça fait 3 mètres de bas, ça fait 1m69 de haut. Donc ça fera ça hein, à peu près. On va, on va aller plutôt vers le haut, vers le haut du mur, mais on n'aura pas suffisamment de hauteur probablement pour le caisson de basse. Donc euh, voilà, si vous faites un truc comme ça, pensez, pensez à cette histoire. Si vous avez les gros caissons, les, les, je crois que les jameaux sont assez gros euh, de, de mémoire parce que c'est des basses, c'est des, comment ça s'appelle, ça évent, enfin c'est des trucs énormes, ça marche bien, mais c'est vraiment énorme. Donc euh, on va voir ça, je vais demander à Augustin la taille, la, le, où est-ce qu'il a mis ce caisson de basse, comme ça on va vérifier ça. Ok, là, avec Marwan, on est en train de placer les enceintes Atmos. Alors, les enceintes Atmos, quand vous êtes sur un plafond comme ça, si vous êtes en sous-sol, ça ressemble un peu à cette Alors, pas... ça ne ressemble pas, mais c'est dans le même principe. L'installation en DTSX qu'on avait fait à saint les chevreuses que j'avais appelé DTSX parce que les enceintes étaient vraiment plus sur les côtés. Il ne faut pas que vous rentriez dedans à me dire « Ouais, mais ça, ce n'est pas Atmos » parce que moi, je considère ça une installation Atmos. Même si on les met sur les côtés, ça fonctionne. Et on l'a essayé, ça marche du feu de Dieu. Ici, on a un plafond qui est bas, donc là, vous voyez, déjà, nous, il faut qu'on soit en dessous des poutres, donc on va avoir un rail en plus, donc on est à, c'est à combien là, c'est combien de hauteur 2 mètres, 2 mètres 20 quoi, non C'est ça Non, 2 mètres 30 Vas-y, on va voir, donc, aïe, combien on a 2 mètres 20, voilà, on a 2 mètres 20, oui, on va être à moins du coup, on va être à 2 mètres 15 quoi. 2 mètres 15, donc ça commence à faire très bas. Donc vous avez tout intérêt si vous êtes dans une pièce comme ça. Si vous voulez quand même respecter un budget, parce que comme je vous en ai déjà souvent parlé, il y a des enceintes, tout ce que je vous dis là, c'est par rapport aux enceintes Atmos. Plus on est bas, plus vous les localisez, et plus vous les localisez, moins vous perdez cet effet Atmos qui est vraiment qui vous fait une bulle de son. Et plus on est proche, plus vous avez le son qui vous arrive directement dans l'oreille. quoi. D'accord Donc vous avez tout intérêt à être le plus bas possible, donc dans un canapé vraiment, les love sites, on est vraiment, vraiment allongé. Et, euh, et, euh, et donc du coup, là ce qu'on fait, donc les, les enceintes, 
On ne va pas mettre des enceintes Amina, c'est ça dont je voulais vous parler. C'est qu'on pourrait mettre les enceintes Amina qui sont ultra plates et qui en sont qui est beaucoup plus diffus, beaucoup plus diffus qu'une enceinte traditionnelle. Et ça coûte aussi beaucoup plus cher. Et là, ce n'était pas l'idée. Donc, une enceinte euh, DI8R, euh, elle a besoin de 10 cm de hauteur. Donc, ce que fait Marwan, il va se décaler par rapport, un petit peu par rapport au plan. Moi, je n'avais pas mis toutes les poutrelles sur l'implantation. Sur Donc, on va décoller un peu plus en arrière plutôt que d'être un peu plus recentré sur le canapé. Je m'explique. Le canapé est là. J'avais une enceinte ici et une enceinte là. Je préfère aller vers l'extérieur pour, pour avoir une, une distance qui est plus grande en, entre l'enceinte et votre, votre oreille plutôt que plus serrée parce que sinon, je vais plus avoir la localisation. C'est un, un pouillem, mais c'est autant le faire. Si on peut le faire, c'est mieux dans ce sens-là. Voilà, donc c'est une petite astuce euh, si vous gérez ça chez vous. Alors, comme on est sur une construction euh, complète, enfin construction, vraiment on fait les murs, on fait les cloisons, une solution donc, euh, efficace et euh, abordable, c'est le rock wool, ça c'est excellent, ça marche très bien. La technique pour le faire, alors après bon, je ne vais pas vous faire des, des cours de ultra technique sur l'installation, mais un truc, pensez-y, prenez bien la bonne largeur qui convient à vos rails euh, et ce que vous avez comme cloison. Donc là c'est du, du 45, c'est ça C'est du 45, 45 mm, ok, donc 4,5 cm, c'est ça hein Ouais, je ne dis pas de bêtises. Donc l'erreur le, le, à faire, moi j'avais fait l'erreur il y a bien longtemps quand on avait fait le showroom, j'avais poussé ces trucs, j'avais essayé d'écraser cette, cette laine de roche, ce qui est une grosse, une grosse bêtise puisque ce qu'on veut c'est de l'air pour arrêter alors, le son, la chaleur, etc. Donc il faut vraiment le laisser aérer. Donc euh, bah, tous ceux qui sont dans le travail, euh, dans les travaux, ils se connaissent. Moi, euh, moi je ne savais pas et peut-être que certains d'entre vous ne le savaient pas. Donc vous ne compressez pas et si vous voulez isoler, là on ne va pas isoler acoustiquement, euh, on ne sera pas du tout dans l'isolation acoustique, et ça isole aussi thermiquement, acoustiquement aussi un petit peu. Euh, et si vous voulez aller plus loin, c'est deux rails, mais ça on y reviendra sur une autre installation qui est en, qui est en projet, deux rails, de l'air, de, de la laine de roche, laine de roche, et vous mettez bien les joints sur les, sur les rails pour qu'il n'y ait pas d'air qui passe. En fait, en gros, le truc à retenir, c'est partout où il y a de l'air qui passe, il y a du son qui passe et c'est mauvais. Donc ce qu'on veut, c'est à, à partir du moment où vous isolez même thermiquement, ça isole aussi acoustiquement. C'est ce que j'ai appris un petit peu par rapport à ça. Donc s'il n'y a pas de courant d'air qui va passer, il n'y a pas de, de son qui va passer non plus. Voilà, c'est tout, j'ai fini. Les enceintes qu'on a là, c'est des enceintes qui ont été préparées. Donc c'est un 7.1 de Jamo qui a quelques années. Donc il n'y avait pas d'Atmos, je crois, peut-être que s'il y en avait un, c'était juste un 7.1, peu importe. Nous, on va l'utiliser en Atmos. Alors, euh, vous avez été là aussi pas mal à chaque fois. Je dis Sacha, mais elles sont, les enceintes, elles sont trop basses. Sacha, les enceintes, elles sont trop hautes. L'idée, c'est en fonction de la hauteur de la pièce. Enfin, ça, c'est moi qui le dis. Après, chacun, vous, vous faites comme vous voulez. C'est la logique, enfin c'est juste que c'est dans, dans, dans la logique. Normalement, les enceintes, quand vous êtes en surround traditionnel, vous, vous, vous voulez élever les enceintes pour vous donner un champ, un champ sonore qui, soit, qui, qui, par, enfin, qui va au-dessus de la pièce, qui est au-dessus de vous et qui va, être, qui va vraiment vous immerger bien comme il faut. Vous avez, quand vous êtes en Atmos, vous avez déjà des enceintes qui font ce job-là, d'accord Donc, vous, normalement, c'est pour ça que, par exemple, Kim m'avait dit ça sur une installation. Il dit oui, bah oui, c'est vrai qu'en plus, d'autant plus, quand on, met les enceintes, quand on les met les enceintes sur pied, elles est juste derrière, à hauteur d'oreille. Et c'est ce qu'on recommande Atmos sur les, sur les, sur les plans qu'on vous fournit. Là aussi, je vous ai mis le lien. Vous avez fait le, le, le guide du placement des enceintes chez Atmos, enfin des Dolby Atmos. Donc, pour en revenir à notre, à notre système d'enceinte, normalement, dans la doc de Jamo, ils disent vous mettez-les à 2 mètres. Parce que si on les met à 2 mètres, on est déjà collé au plafond, donc ça n'aurait pas de sens. Donc, c'est aussi, vous pouvez suivre les recommandations qui est écrites dans un manuel, sauf que lui, il n'a pas, pas de jugement par rapport à votre, votre pièce à vous. Il part du principe que vous avez 2,50 m de hauteur, par exemple. Donc, euh, ce que j'ai dit à Marwan, c'est qu'on va mettre, là, on a, le, on a le, la croix ici, on va mettre, bah, l'enceinte, elle est assez haute, je pense, hein, elle, est, elle est à peu près comme ça. Attention, je ne vais pas faire tout mes rails. Donc, on va avoir l'enceinte ici, à environ 1,60 m. On aura les enceintes qui vont descendre, descendre là et ensuite bah, l'enceinte qui sera un petit peu euh, ouais, 1m60, à peu près 1m50 de hauteur pour avoir quelque chose qui soit vraiment une belle spatialisation lorsqu'on est assis dans le canapé. Voilà, mais ça on va en reparler euh, probablement après quand euh, cette pièce sera finalisée. Mais c'est essentiel de bien y réfléchir avant quand vous faites vos plans parce que la gaine, il faut la passer tout de suite. Aïe ah, yeah. Tu vas bousiller le doigt
Alors dans le sous-sol, on a un éclairage pour éclairer tout le sous-sol. Donc bien entendu, comme on fait une, une pièce dédiée, on va, il faut séparer l'éclairage. Donc c'est ce qu'on est en train de faire là. On dissocie l'éclairage du sous-sol avec l'éclairage de la pièce euh, au niveau du, du, du tableau électrique. C'est le deuxième jour de cette installation. Je vais vous montrer rapidement où, ce qu'on a fait hier. Et on est parti, on est parti quoi, vers 18h, 18h, 18h30. Donc tout le placo, euh, sur les, pratiquement tout le placo a été placé. Euh, les câbles sont passés, tout est vraiment à la bonne hauteur comme ce qu'on a déjà vu. Aujourd'hui, la mission, c'est quoi les amis C'est le, euh, le sol, le plafond, le plafond, les fixations des rails, c'est ça ouais. euh, Donc on va mettre, on va mettre aussi de, de, de l'isolant, hein, l'isolant aussi au plafond, c'est important. Euh, il reste ici, euh, il reste ici les, les olancés à mettre. Et je ne sais pas, alors les gaines, pourquoi les gaines sortent ici C'est un truc que je vais demander à Marwan après. Je pensais que ça sortirait plus ici. Et ça, c'est un point de détail, on va voir ça après. Euh, en ce moment, Marwan et Paul sont allés chercher euh, du matériel dont on aura besoin pour finir cette partie de gros œuvre du chantier et ensuite attaquer dès demain euh, la pose du tissu tendu sur les murs et euh, pour faire un truc euh, vraiment au top. Donc, euh, il me tarde, il me tarde comme d'hab. Ici, on a des ourdis, des ourdis euh, coulés en béton. Donc, on n'a pas de surface plane pour euh, fixer le vidéoprojecteur. Là, c'est un vidéoprojecteur non encastré, donc il va falloir qu'on fixe euh, son support euh, plafond. Donc pour ce faire, on utilise une grosse plaque d'OSB euh, comme ça, qu'on vient fixer euh, sur, euh, sur différents points pour créer ce support euh, plat et solide sur lequel on va pouvoir fixer le, le support du vidéoprojecteur par là-dessus.
Les amis, ça y est, on est le cinquième jour de cette installation. Il y a eu beaucoup de boulot qui a été fait. Hier, je suis parti donc, euh, avec Marouane sur un autre chantier pour avancer parce qu'il y avait des travaux en cours, il y avait les plaquistes qui allaient passer. Donc, on a laissé Paul seul avec la fine équipe, avec euh, Mohamed pour, euh, pour euh, créer euh, le, le faux plafond, mettre la moquette, vous avez vu ça. Donc, euh, on commence à avoir une bonne vision de ce à quoi ça va ressembler. Ça va vraiment être chouette. Regardez, quand vous voulez mettre le, le tissu tendu sur les murs, la technique qu'on utilise, c'est euh, ce que fait Marouane. Donc, c'est mettre la colle, mettre, les, mettre des lamelles. Il y a des lamelles spécifiques qui existent qui vous permettent vraiment d'avoir une tension qui va être nickel euh, et ce qui, qui va cacher totalement le mur. Donc, après, on a des spatules qui existent qui sont... Ben, là, je ne les ai pas sous le... Ah, si, j'en ai une. OK, alors regardez. Donc, c'est une spatule comme ça. Et en fait, on va rentrer le tissu dedans. Et avant, on va molletonner. C'est ce qu'on ce qu va faire juste après. Et, euh, et là, Paul est en train... Malheureusement, enfin pas malheureusement, mais Paul c'est un peu, un peu plus difficile là, c'est ça Tu vas faire, tu prépares la, la moquette Ouais, bah là en fait c'est parce que comme, on, a, comme on, on fait le choix de ne pas mettre de plainte, on va avoir le tissu acoustique qui va arriver vraiment à fleur avec la moquette pour avoir ce côté vraiment feutré, ouais. euh, cosy. Bah, il, faut, il faut que la moquette soit à fleur du mur. Euh, du mur. Il faut que vraiment qu'on n'ait pas de, de, de jour de, de quoi. Donc là c'est ce que je suis en train de faire, d'ajuster la moquette pour qu'elle tombe pile poil sur le mur. Aux petits oignons, mais c'est un peu galère. En fait, pas... C'est l'outil qui nous manque la prochaine fois qu'on pourra avoir ces petits crochet je pense non t'en penses quoi c'est ça ou, ou ça change rien c'est vraiment juste les... non mais si c'est pratique mais euh, dans tous les cas il, ah, il, faut, il faut, faut vraiment que ça tombe juste juste quoi s'il y en a qui savent bien poser la moquette donnez nouveaux conseils aussi euh, si vous avez des choses à dire sur la question on n'en installe pas tous les jours et souvent on le fait faire là là on a tu t'es fait aider hier non c'est ça avec euh, par euh, mohamed aussi ouais, ouais hier, hier on a posé la, la moquette Okay. Bon, euh, ça va, c'est relativement simple quand même, mais euh, il, faut, ouais, il, faut, parfait, faut, il faut juste que ça soit bien fait. Ok, ça roule, c'est parti, on y va. Une petite note pour votre culture concernant la question acoustique de votre salle de cinéma si vous en préparez une. Le molleton sous le tissu tendu permet de réduire la réverbération de la pièce. Pour ça, on calcule ce qu'on appelle le RT60. Cette valeur permet de mesurer le temps nécessaire pour qu'un son diminue de 60 décibels dans une pièce. Donc plus un son prend longtemps, plus la valeur est élevée et donc la pièce réverbérante. Pour une salle de cinéma, on cherche une valeur idéale de 0,39. En dessous, la pièce sera trop sourde et au-delà, les réflexions sonores commenceront à impacter la précision et l'intelligibilité de l'audio. Le sujet est vaste et on n'est déjà pas en avance dans l'installation, donc on se penchera sur la question dans une prochaine vidéo. Ça y est, on arrive aux étapes finales de l'installation. Regardez-moi cette qualité là, ça c'est magnifique, c'est vraiment le tissu qui est fait spécialement pour ça, c'est un tissu acoustique. Et, euh, et donc on a vraiment un rendu qui va être parfait d'un bout à l'autre du mur. 
La technique pour le faire, c'est les, les rails qu'on a ici de, de chaque côté. Et Mawan et Paul sont en train de, le, de les glisser grâce à l'aide des spatules qu'on qu a. Et ce n'est pas forcément évident à chaque fois, mais euh, le résultat final va être vraiment spectaculaire. J'ai hâte de vous montrer cette, cette installation, ça va vraiment être top top. C'est la fin de cette cinquième journée d'installation. Là, vous avez pu le voir. Vous entendez le son là comme il est différent. Normalement, vous devez entendre par rapport, euh, si vous allez un petit peu, vous allez un petit peu en arrière dans la vidéo. Vous allez entendre, normalement, on avait beaucoup de réverbération. Là, on a un son qui est vraiment, vraiment, c'est presque trop sourd. Mais ça va être parfait parce qu'on va avoir la déco en plus, on va avoir des équipements, on va avoir la toile aussi qui va jouer sur le son. Donc, ça va vraiment être vraiment spectaculaire. J'ai hâte que euh, Augustin et Valérie et leurs trois beaux enfants puissent utiliser ce home cinéma et se faire des kiffs dans cette salle. Enfin bref. On va revenir, euh, c'est pas les Marouane qui vont revenir mardi, parce que comme vous avez pu le remarquer, on a une journée de plus, euh, une ou deux journées de plus pour, pour tout finaliser. Donc euh, on ne va pas se revoir dans, dans, dans quelques instants, mais euh, Paul et Marouane vont finaliser cette installation. Et après on va faire euh, un plan sur, sur toute, euh, toute, toute l'installation qui est ici, avec tout le matériel, parce qu'on ne l'a pas encore bien précisé. Donc, ça, on y revient dans, bah, dans, dans quelques, quelques secondes, quoi, hein. donc euh, restez accrochés. Bon, nous voilà donc de retour chez Augustin pour cette dernière journée d'installation. Aujourd'hui, on s'occupe des réglages et des dernières finitions. Et pour les curieux qui se sont demandé comment on reconnaît un papa poule, eh bien, c'est par exemple celui qui, comme Augustin, va inaugurer son home cinéma en regardant Sam le pompier. Difficile de trouver une plus belle preuve d'amour. Bon, les amis, est-ce que vous me voyez là Vous me voyez Bon, même si vous ne me voyez pas, vous m'entendez. 
Alors, ici, euh, vous avez posé la question par rapport au, la, à l'alignement des panneaux. Ça, c'est l'alignement des panneaux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est que vous avez différentes couleurs qui sont envoyées par différentes, euh, différents panneaux. Voilà, comme leur nom l'indique. Et ce sont les trois couleurs, RGB, ray, rouge, euh, vert et bleu. L'idée, c'est de les aligner ensemble pour que ça forme du blanc. Et, euh, et ces appareils-là, ces projecteurs-là permettent de le faire. On vous en parle dans une vidéo chez, euh, chez, chez, chez ah mince, Gilbert, euh, chez Gilbert, voilà. Et, euh, et en fait, ce, ce, ça vous permet d'avoir un piqué euh, vraiment optimal. Et avec un projecteur comme ça, c'est dommage de ne pas le faire. Donc, euh, pour y aller, alors oui, vous me demandiez aussi avant de, avant de vous dire, avant d'y aller, ça c'est un 590ES, c'est une bombe. Et faut donc pour ça, ça vaut vraiment le coup de le faire. Et vous me demandez parfois, est-ce que je vois la différence avec un 9400 ou quoi Je dis oui, le 9400, c'est un super produit. Euh, maintenant, c'est une matrice HD euh, et qui est optimisée pour faire de la 4K quand vous regardez un film. Maintenant, quand vous allez voir la différence, notamment, quand vous allez projeter la mire, elle sera moins précise que celle que vous avez là. Hein. Donc c'est ce qui fait, ce n'est pas, pas, pas le même niveau d'appareil de, de, non plus. Donc c'est normal que ce soit pas, enfin voilà, vous avez, il y a certaines, certaines choses que vous avez en plus sur, euh, sur un projecteur et que vous n'avez pas sur l'autre, mais sur les deux, vous avez cette fonctionnalité. Là, on a quelque chose avec des carrés, les carreaux que vous voyez ici sont beaucoup plus, beaucoup plus petits que sur un projecteur, euh, que sur le 9400 par exemple, et ça vous permet d'avoir donc quelque chose qui est beaucoup plus précis après en termes d'image à la fin, même si déjà, comme je vous dis, le 9400 vous donne déjà un super rendu, mais là, on est, euh, là, on est, au, on est au top, 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 quoi, ok donc, ce qu'on fait là, première chose, alors là je me suis rendu donc dans le menu, c'est ça que je voulais vous dire, vous appuyez sur menu, si vous avez acheté l'une de ces bestioles, le 270 le fait aussi, le 270 il n'aura pas de mémoire de zoom, ce que j'ai enregistré juste avant, euh, pour Augustin, qui vous permet, euh, celle-là, de, de pouvoir passer d'un format à l'autre, qui est intéressant, lorsqu'en fonction, par exemple, si vous avez un grand écran, d'avoir, de pouvoir avoir la possibilité de réduire la taille de l'écran ou de le mettre dans un format différent, simplement en appuyant sur une touche pour le refaire revenir d'un format à un autre en, en, un seul, en un seul bouton. Le 270 ne vous permet pas de faire ça. Et c'est pour ça que nous, généralement, je propose toujours de passer sur le 590. Et euh, le 9400, lui, le permet. Et voilà, donc c'est les deux. C'est pour ça que c'est mes deux, mes deux projecteurs favoris. Voilà, voilà. Alors, on continue. Donc, on est dans le menu. On va sur la, sur la clé, là, hein, la, clé, euh, la, la clé de mécanicien. Je sais pas comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle comment, cette clé Ok, c'est pas grave. Je suis seul. Paul n'est pas là pour m'aider. Euh, alignement des panneaux réglé, ok, on, va, on appuie sur la touche suivante, nous on ne va pas aller dans déplacement, on va aller dans zone, parce que zone c'est plus précis, d'accord, donc la couleur cible, bah, vous allez pouvoir lui dire est-ce que je veux du rouge ou du bleu, on va faire les deux, mais euh, le premier, donc le rouge, tiens, réglé, paf, donc vous voyez, là vous voyez que c'est ça que je voulais vous dire avant, là vous avez ce cadre qui est vraiment très 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 précis, vous avez beaucoup beaucoup de carreaux, c'est beaucoup plus laborieux à faire, mais ça va vous donner le rendu le meilleur que vous puissiez avoir sur une image. Donc euh, déjà là, c'est dommage que vous ne puissiez pas tous être là. Vous pourriez être des milliers dans cette pièce, regarder ce qu'on est en train de faire là. Mais euh, voilà, je, si vous avez l'occasion un jour de, de voir dans, dans, dans une salle comme ça ce que ça donne, c'est vraiment magique. Euh, alors, c'est parti. C'est parti. Donc là, j'ai le rouge qui déborde un peu. Ahmed, on va, prendre, on va faire un gros plan après pour montrer, hein, pour montrer à... À vous tous ce que c'est que cette histoire. Avant, on l'a déjà montré en fait. Vous avez qu'à revenir dans une vidéo précédente. On avait fait dans la vidéo de Gilbert. Hein. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. où On avait réglé les panneaux sur le modèle le 9400. Voilà. Alors, donc dès qu'on a le rouge qui dépasse un peu, on le fait rentrer. Voilà. Alors c'est long. Hein. C'est pour ça que pour ça qu'on le fait. On, on vous évite de le faire. Donc, vous pouvez le faire vous. Quoi. Ah là. On peut le filmer ça On ne peut pas le filmer de près. Mais là, vous avez vraiment le rouge qui dépasse. On va vous faire un, un petit plan de coupe, comme ça, vous pourrez voir ce que, ce que ça donne après. Ok, on descend. Ah oui, ça, ça, va, ça va vraiment être beaucoup mieux. Vous avez une belle, une belle déformation, un beau, un beau truc à rattraper. Bah, C'est plus sympa d'avoir un truc à rattraper que de se dire qu'on a fait toute la grille sans, sans qu'il n'y ait rien à rattraper. Alors oui, question. Bah, pendant qu'on est là, qu'on regarde cette, cette belle histoire, J'essaie de meubler un peu, mais bon, on est ensemble, on est bien. Attention, je vais faire tomber, faire tomber cet appareil. Bon, je vous disais, pendant qu'on est bien ensemble, parfois, vous posez la question, pendant qu'on est en train d'installer, dites, Sacha, mais pourquoi, vu le prix du projecteur, pourquoi c'est pas déjà fait ben Parce que ça dépend, justement, de la position dans laquelle vous mettez le projecteur. D'accord Le projecteur, il n'a pas un objectif fixe. Donc, lorsque vous le positionnez à un endroit, vous allez jouer avec le lens shift. 
je vous dis à chaque fois à quel point il est important. Donc là, ça va nous permettre d'avoir un truc, mais hyper cadré dans la toile. Et, euh, et en fait, en, en utilisant le lens shift, hein, on va passer à la lumière, passe à travers la lentille, à travers l'objectif. Et là, c'est là qu'on va avoir une distorsion. Enfin, je ne sais pas si c'est une distorsion le terme. Euh, oui, mais en fait, en gros, on va, on va avoir ce désalignement des panneaux. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on le réaligne, mais qu'on ne peut que le faire sur place. D'accord Donc, c'est obligé d'être... Euh, à vie, à un système comme ça, à rattraper à la main et à ajuster en fonction de la pièce et en fonction de la position dans laquelle se trouve votre écran et se trouve votre vidéo projecteur. Du coup, j'ai arrêté de faire ce que je faisais. On n'a pas avancé. Ça y est, on a fini le rouge. Et maintenant, le bleu. Donc, le bleu, c'est là. B, comme bleu, réglé. Et on est reparti. Je vous le mets en accéléré parce que sinon, on va... la vidéo sera longue. Hein Allez, bye. Ça y est, c'est fini. Là, vous avez, bah, vous avez tout vu en accéléré. Ça prend un peu de temps. Ça fait combien de temps qu'on fait ça 30 minutes Voilà, donc il faut prendre un peu de temps devant vous. Vous faites ça un dimanche quand il pleut, tranquillement. Et voilà. Euh, et si vous ne le faites pas, c'est vraiment dommage parce que bah, vous ne vous euh, profitez pas. Enfin, si vous avez juste acheté un projecteur, vous l'avez juste posé comme ça. C'est dommage. Ah oui, voilà, c est, c est, ça vaut le coup de le faire et vous pourrez le voir de vos yeux que vous avez quelque chose qui est meilleur. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà. Hum, L'idéal, ce serait d'avoir l'image avant et après. Là, on ne peut pas le faire. Mais voilà, je vous le dis, faites-le, ce sera cool. Bon, là, euh, vous ne l'avez pas vu, là, mais j'ai un peu galéré sur cette télécommande. C'est une télécommande Onkyo, comme on vous l'avait dit au début, c'est euh, un ampli qu'on n'utilise jamais. Donc, euh, enfin, si, la fois que j'ai utilisé, c'était il y a deux ans. Et du coup, ce n'est pas suffisant pour tous se souvenir comment tout fonctionne. Après, c'est les mêmes un grand principe, mais c'est juste qu'il faut retrouver la logique. Quoi. Okay Donc, euh, sur cette télécommande, bah, bon, si vous avez déjà un ampli Onkyo, bah, vous savez aussi. Si vous n'en avez pas, bah, ça ne va pas vous aider. Mais en tout cas, c'est la petite roue crantée. Parce que je cherchais ce menu, il n'y a pas écrit menu, il y a juste une roue crantée. Euh, alors, 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 alors. Donc, du coup, là, ce que je voulais voir, c'était est-ce qu'il y avait déjà une configuration qui avait été réalisée ou pas A priori, oui. Euh, là, je vais... Je vais essayer d'ajuster parce que je trouve que le, le son, les voix ne sortent pas assez. Donc, je pense qu'il y a une auto-calibration qui a été faite. On va améliorer un petit peu pour avoir plus d'effet, de, plus, plus de clarté au niveau des voix. Et, euh, et voilà, donc on va voir ce qu'il y a à faire et comment, comment on peut toucher. J'ai vu qu'il y a pas mal d'options et tout ça, donc ça va être, ça va être cool. Enfin, c'est un bon ampli de toute manière. Les onkyos sont de bons amplis, c'est juste qu'on bah, ne les utilise pas nous d'habitude. Mais euh, voilà. Donc, on démarre. Donc, je regardais les distances. Euh, soit l'ampli, l'autocalibration, on le fait, hein, quand vous faites l'autocalibrage euh, ouais, avec, euh, avec l'ampli, il va lui-même détecter les dimensions. Et si vous voulez aller plus finement dans les réglages, vous prenez un mètre ou un mètre en ruban. Hein. Euh, moi, je ne m'embête pas, je, je vise comme ça, hop. Donc là, vous avez votre tête. Là, j'ai 2,09 m, donc je vais essayer de les caler. Il y avait un peu plus, il y avait 2,24 m, après, ça ne va pas changer euh, des masses. Mais comme ça, on a tout ajusté parfaitement, donc les distances. Et, euh, et ensuite, on va voir ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut ajuster. Et on fera un bilan, quoi. Voilà. Hein bon, c'est parti. Ça y est, les amis, c'est la fin. C'est la fin de cette installation. Euh, que vous dire euh, On est vraiment dans le sombre, dans, on est vraiment dans l'obscurité, donc vous ne pouvez pas voir grand-chose. Mais donc, vous souvenez vous installation 7.2.4, donc on est vraiment sur une immersion de dingue. Euh, Augustin a des contacts chez Dolby et il avait aussi déjà le, Dolby, euh, le, le, le disque Blu-ray Dolby, euh, Dolby Atmos. Donc on a fait les tests, ça marche fabuleusement bien. On a une acoustique qui est vraiment, vraiment top ici dans cette pièce, grâce à ce molleton, ce tissu tendu qu'on a, qu a mis sur les murs. Paul et Marwan, ce que je vous disais, bah, vous les avez vus, c'est un truc, un, ils ont fait un travail de dingue, ils ont une finition qui est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Et, euh, et si c'est une installation qui vous tente d'avoir une salle dédiée comme ça, et ben c'est possible, on sait le faire et on peut vous le proposer. Vous avez un lien dans la description, ça peut vous envoyer d'une part, alors soit, ça, ça va dépendre du moment auquel on est dans cette vidéo, si, euh, si le nouveau configurateur, peut-être qu'il y en aura un nouveau qui va, qui va sortir, qui parle, des, qui parle des ensembles aux salles dédiées et déjà sorti, vous y aurez accès. Et sinon, vous prenez simplement la configuration Atmos, vous faites votre config et nous, on l'adaptera pour vous pour qu'on puisse recréer ce type de salle chez vous. Voilà, donc euh, on a tout créé du début à la fin, la moquette, le, les, les tissus tendus, cet écran de projection qui est fabuleux, une toile micro perforée pour avoir le son qui sort vraiment de la toile. C'est magique et, euh, et ouais, que, que vous dire d'autre C'est fabuleux. Donc, euh, 
Je suis, je suis très content du résultat, mais ça, ça nous a pas, enfin, ça, on s'en fiche un peu. Augustin et Valérie et ses enfants, eux, sont ravis. Et ça, ça c'est ce qui compte vraiment. Et euh, c'est un plaisir que, de se dire qu'ils vont, ils vont, ils vont vraiment passer des, des super moments ici, dans cette salle. Voilà. Donc, on est arrivé à la fin de cette installation. Comme je vous le dis souvent, merci beaucoup. Euh, parce que je pense vraiment que de, de nous suivre euh, chaque semaine, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Et voilà, j'espère que vous avez appris des choses parce que c'était un nouveau type de configuration. On en aura plein d'autres qui vont arriver de ce type-là, des salles dédiées. Et, euh, et voilà, maintenant, je vous laisse profiter de Mandalorian, que moi, je n'ai personnellement pas encore vu, mais je sais que vous êtes nombreux à aimer. Donc, euh, on se retrouve très, très vite, peut-être la semaine prochaine. Et prenez soin de vous et bye bye. Bon, d'une part, désolé, je crois que je vous avais dit qu'on mettait Manda Mandalorian. Finalement, c'est 1917, mais à mon avis, c'est mieux. Mais surtout, euh, si vous êtes resté jusqu'au bout, une petite, euh, petit, un petit bonus pour vous. Euh, si vous avez une Apple TV, vous allez toujours dans vidéo. Euh, c'est ce le problème qu'on avait tout à l'heure. En fait, on avait un peu de saccade. Et en fait, euh, j'avais beau utiliser toutes les configurations possibles sur ce magnifique vidéoprojecteur, on avait toujours cet effet de saccade. Et on ne l'avait pas sur le lecteur Blu-ray. Là, je suis sur un Blu-ray. En fait, donc vous allez dans vidéo et vous allez dire adapter au contenu. Vous avez nom et nom qui sont prédéfinis. Vous allez les mettre sur oui. Ce que ça fait, c'est que ça va permettre au signal d'être totalement transmis jusqu'au vidéoprojecteur et à travers l'ampli et que vous n'ayez pas de, de, de compression du signal. D'accord Parce que l'Apple TV, pour que ce soit plus facile à utiliser pour tous, euh, euh, normalise la, la fréquence et euh, euh, sur, tous les, sur tous les contenus. Donc ça, vous le désactivez. Vous aurez un peu de, de ralenti lorsque vous allumez le, 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 le contenu que vous voulez regarder. Vous allez avoir un peu, un, ça va être un peu plus loin à démarrer, mais ce sera beaucoup plus qualitatif à la fin. Et notamment cet effet de saccade qui a totalement disparu. Voilà, maintenant c'est fini. Passez une bonne semaine, un bon week-end et à très vite. Bye.